Good evening, everyone. Welcome once again in Kapihan sa ISEP Manila. Our guests for tonight are our beloved previous chairman of ISEP MSC and ISEP EM MSC. So later on, we will discuss ano ba yung difference ng no MSC sa EM MSC. So this guests of us, actually, they are so beloved and precious to us because they the one who molded our Uh, young generation officer. So from them, so naging continuous yung aming pagbumold ng mga young generation leaders. Let's once again, actually it's quite a reunion for everyone because because of the pandemic, nagkaroon kami ng minimal uh, face-to-face kitaan sa mga guests natin tonight. So we will ask how they actually enter or landed in ISEP organization. So let's start now with our guest for tonight. So I will introduce first from the youngest batch. Ayaw ko ayaw ko sabi ayaw ko sabi ng age eh, from the youngest batch. So from the youngest batch, engineer Engelbert Quintana. So siya yung pinaka baby dito sa interview namin na to. And then after that, meron tayong sabi natin eh once in a while pag umuwi ako ng Manila, nakakasama ko siya magsimba, mag, magpamudmod. Actually, nagkakaroon kami ng mini outreach sa St. Sa John. So, uh, pakilala ko si Bondri Durado. Hi, everyone. Hi. And then, actually, isa sa mga pinaka-bubbly na naging officer namin. She can dance, she can sing, she can laugh. Actually, I don't want to tell her na she can just only smile, but she's so bubbly, she can break the wall of the eyes of office pagka siya tumatawa. Pakilala ko sa inyo, our mother, actually, naging mother na siya because few, few years ago, kakakasal niya lang at meron na siyang baby ngayon. Uh, Kiselda Bermas. Hello. Nagbago na yung apelido niya. So, from Bernas, aalumin natin yung pinakabago niyang surname. And then, after ni Criselda, actually, yearly dalawa yung birthday niya. So, February, tsaka March. Aalumin natin, bakit ba naging dalawa yung birthday niya? That's why, every time naging great ko siya, kasi yung pagka-February, ka-birthday ko siya. Tapos sa March, meron siyang second birthday. So, binabati ko siya ulit. So, Lemuel uh, Almendral. Hello! Uh, and our... <laughs> Hindi to inintroduce ko kay Aisha, sabi ko kasi by batch nung pagkakahandle nila ng MSC. Yung pinakahuli, tinaguruan siya actually, Kuya Dong. Noong una, nung, nung una siya nakapasok sa ISEP MSC or sa ISEP organization, EMMSC pa yon wala siyang tiwala sa sarili niya actually. So during the election, I remember, hindi niya pa binoto yung sarili niya na nagkakaroon ng election or butohan for chairmanship. And then, sabihin na natin talagang para sa kanya yung pagiging chairman. Kahit hindi niya binoto yung sarili niya, <laughs> ang, ang difference lang nung, nung nakalaban niya, nung uh, takbo ng chairmanship sa ISEC, uh, EMMS is just only one vote. So, kaya tantantanda ko kasi kasama ako doon sa election na yon nung bilangan. So isa ko sa mga nag-check ng mga uh, boto <laughs> ng executive officers sa kanya. So pinakikilala ko si Lindon Bevera. Apo oh, yun. <laughs> yung normally sa, kasi napaka-importante sa atin ang pangalan eh. So yung una-una kong tinatanong sa mga guests ko yung name. So definitely meron tayong mga short story about our name. Tinatawag natin siya Engel or Engelbert yung full name niya actually. And then Bonri, tapos Lindon, tawag niya sa kanya Dong. And then si Lemuel or Lem, si Criselda lang yung medyo common. Kasi, pero tatanungin pa rin natin si Chris. So bakit naging Criselda yung name niya? So start ko muna kay Bonri. So Bonri, bakit ba Bonri? Or may alam ka ba ng story behind? Kasi hindi siya, actually hindi common. Parang first time, sa tagal ko nagtuturo, parang first time ko ata na nakakilala ng tao or lalaki na nangalang Bondry. Ano ba yung meron dun sa Bondry na story? Hindi, bali yung story kasi niyan, ano, yung dad ko kasi ang name niya, Bonifacio. So, Bonifacio yung name niya. So, sa, dapat Bonifacio Jr. yung name ko. Pero sabi, wag na, wag na. Kasi bunso ang pambantot, di ba? <laughs> Pero, uh, tatlo kasi magkakabatid. So, yung umpangari namin, Avery, uh, pinangaralan sa isang bulakla. Then, Janri, kasi January 1, Janri. So, yung Bonri, nangyari sa Bonifacio, yung Bon, tapos yung Ri, Sino din lang doon sa, mag, uh, sa mga kapatid ko. Kaya, ayun, Bondri yung name. So, hindi ka naman pinanganak sa araw ng Bonifacio Day? <laughs> ah, hindi. Basta sinulod, hindi sa, sinulod sa, sa tatay mo. Ah, sa tatay ko. Okay. So, yung pala yung dahilan nun. Kasi nung sinesearch ko actually sa internet, wala ka siyang root word eh. Wala ka nang galingan yung, yung name na Bondri. So, the history, 
no eh, galing talaga sa parang baby Bonifacio from your uh, dad. Oh, okay. So thank you very much for sharing that uh, Bonri. And then kay Engel naman, Engelbert actually yung buong pangalan niya. Parang bihira din. Yes, sir. John Engelbert. Ah, John, John Engelbert. So bihira mm-hmm. din. Yung John, which is is quite common uh, actually. Mm-hmm. And then yung Engel, tapos Engelbert pa. So parang <laughs> out here. Nung, nung nag-search ako, may mga root words siya, pero hiwa wala eh. So ano ba yung history dun sa full name mo talaga? Engel? Yung sa akin naman nun, sir. Ang alam ko, yung John is eh, nga pinangalan galing from Bible. Pero yung Engelbert, hindi mm-hmm. ko talaga maalala kung... Or alam ko na tanong ko na kaila mama before. Pero hindi ko na maalala kung bakit. Engelbert yung pinangalan. Tapos before din na nag-search ako, sa more related data doon kung bakit Engelbert. Kasi... Yung German din ng Engel is Angel. Eh yung mm-hmm. sumunod din sa akin, um, somehow may Angel sa pangalan ng kapatid ko. Kaya naman is Angela. So feel ko, yun. So hindi ka naman nakakaroon ng problema sa pagsusulat kasi ang haba. Eh. Tapos two words pa. Normal, hey naman, normal yun, yung, yun, yung, <laughs> ano, yun yung problema natin pagka pangalan. Pag uh-huh. mahaba-haba ng pangalan mo, pag nagkipilip ka ng form. So hindi naman naging problema para sa yun. Hindi naman. So ikaw na rin namili nung nickname mo na Engel or yes. John or Engelbert. Ah, Baka sinong Engelbert, tapos nababantutan din ako pag may birth. <laughs> <laughs> Grabe naman. Kaya Ay, Engel na lang. Namili. So nung high school ka pa o nung elementary ka pa, tawag na talaga sa'yo Engel. Mm, Engel na talaga. Every single. Alright. So punta naman tayo kay Chris. Akala mo Chris, hindi kita tatanungin ha. Tanong ko muna kay Chris, meron ka bang siblings? Yes. So ilan kayong magkakapatid? Five. Five kaming magkakapatid. So, so ano yung mga names magkakapatid. nila? Talaga yung names nila, tinanong ko hindi names mo. Eugene Benedy, Katrina uh-huh. Blanca, Christine Joy, <laughs> Tapos, John Luis yung bunso. So, okay. ako alam lang parang ka na... Ay- alam mo, ba't ko tinanong yan? Bakit? Ba't ko tinanong yan? Kasi nag-search ako, meron kayo yung best friend mo, tinanong ko. <laughs> so, yung mga kapatid mo ni Criselda, one word lang din or common. Sabi niya, hindi, sir, si Criselda lang. <laughs> so, alam mo, meron akong ano, nag-research ako. So, ano ba yung history or story nung Criselda? Hindi, kasi sa sobrang dami siguro naming magkakapatid, wala nang maisip yung namin ko na pangalan sa... Bunso ka ba? Sa babae. Pang four ako. Okay. Eh, parang, uh, wini-wish kasi nila dahil ate na lalaki eh babae na naman lumabas so sabi nila wala silang maiisip so ang nag-provide ng pangalan ko daw yung nagpaanak sa nanay ko na Christian. Grabe talaga tinamad yung magulang mo pangalanan ka gano <laughs> Buti nga eh, yung una daw, Cristeta, dapat. Cristeta <laughs> talaga. Pangit, buti na lang talaga. Mas maganda yung binigay na pangalan nung ano, nagpaanak sa nanay ko. Kaya yon Kaya mas okay na na Cristeta. So, ikaw na rin ang, ikaw, ikaw na rin namili ng nickname na Chris. Um, ang nickname ko talaga is Daday. Ang history naman nun, kaya daw Daday, kasi madaldal ako simula nung bata. Ay, hindi, hindi, hindi totoo yan. Hindi <laughs> dapat totoo yan. parang daldal, daldal. So, ginawang Daday. Eh nung siyempre, ang pangit naman nung nung medyo nagdalaga na ako daday kong nickname. Ginawa ko ng Chris 'yon. Kaya. Eh then yung sumunod yung pinakahuli, yung pinakabonso niyo, bigla ulit sinipag yung magulang mo kasi okay. lalaki na. Oo, oh, oh, wish kasi talaga nila lalaki kasi puro babae kaming sunod-sunod. Ah, oh, okay. Ayun. So, so nag-effort sila dun sa. Oh. <laughs> kaya sa mga kapatid, ano? ako lang yung isa ang pangalan. <laughs> Okay, yung ano, kaya kaya ko tinanong yung Chris yung siblings mo kasi nga sabi ko nag may, may, may pinagtanungan ako. Oh. <laughs> About sa ni and then puta tayo ulit, puta tayo ngayon sa susunod natin kay kay Limuel. So actually yung Limuel oh, nung nag-search ako ng no, sir ng buong pangalan. <laughs> so nung <laughs> okay, no, nag-check ako sa internet so may mga root words hindi siya. Pati pati hati-hati actually. So Could you tell us ano ba yung history? A, sto- a short story lang ng name mo na Limon, na Lem. Well, yung pangalan ko talaga was carved out from the Bible. Mm-hmm. The reason kung bakit yun yung pinili nila, hindi ko rin alam. At hindi rin nila matandaan kung bakit yun yung pinili. <gasps> Pero ayun nga, ang sasabi lang nila, it's one of the kings in the Bible. Uh-huh. So yun. Pero Kevs na. Hindi ko rin, parang hindi pa rin ako sanay na tatawagin ako ng full name na Limon. Mm-hmm. Mm-hmm. And ano lang, kagaya din ng story ni Chris, ako yung pinaka may, may pinaka maikling pangalan sa amin. Kasi so, we're okay. three. Ayun, okay. si Kuya is John Eliezer. Tapos mm-hmm. ang story nun, napanaginipan daw ng father ko yung Eliezer. 
So, ayun. Tapos yung kapatid ko na Bunso is Alezalin. yon mas pinag-isipan yun kasi pinaghalo-halo yung first few letters mm-hmm. ng pangalan ng lola ko, ng father and mother side and all. Pati yung parents, pati yung tita-tito ko, ganyan. Ayun, kaya sila nagkamak doon. So, yung sa akin, simple lang, kinuha nila sa Bible. So, dinaisek siya ng kung kanin-kanin na lang galing. Oh, Tapos, insert, oh, insert doon. Kaya nabuo yung pangalan mo. Oo. Oh, and then, yung pinakahuli, kay Lindon. So, Most of your colleagues, friends, at saka yung mga nakasama mo sa ISEP MSC, even your classmates, call you Kuya Dong. Because mm. from the, uh, galing naman talaga sa nila, Lindol. So ano bang merong story behind dun sa Lindol? Okay, so sir, yung una muna natin yung Lindol. So actually, dalawa yung name ko, Lindol mm. Brian. Eh, si mama kasi, kaya gusto niya ng Brian. Kasi nga, common yung name that, that time. So gusto niya ng Brian. Pero yung papa ko kasi medyo bida-bida. So alam niyo naman yung history. <laughs> bida-bida ako, di ba? Lahat naman ng chairman. So nung bida-bida siya, gusto niya, Lyndon, Lyndon coming from the president ng Amerika, Lyndon Johnson. So para daw mm-hmm. maiba naman. Ah, so yung isip nila, kala niya, Lyndon for okay, Jocelyn, tapos doon parang ano, uh, Amadon, ganyan, parang combination. Pero ano siya, from the president daw ng Amerika. Lyndon Johnson. So narinig ko yun, parang proud ako. Uy, ganun sa, ano, ganun sa president ng America yung name ko. Tapos, sir, kung naalala niyo si, ano, si Diane Panghilina. Mm. Nung classmate ko nung for anong uh, college. Kasi ang tawag talaga sa akin, Lyndon lang or Don. Kasi yun lang talaga yung nickname ko, Don siya. Tapos sabi niya, ang, 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 ano, ang ikli, parang bitin yung Don. So, why nothing dog? So, sila, DC, yung mga, ano, ma classmate ko nung college, Dong na. So, nung na-introduce ako sa ISEP, Dong yung name. So, bakit naging kuya Dong? Kasi ako na yung pinaka ancient na tumagal sa, <laughs> sa ISEP student chapter. <laughs> kuya Dong. So, para lahat, kuya Dong. Kahit, na yung, kahit sila, yung ibang professors na, na mas mababa yung batch sa akin, Uy, kuya, kuya Dong! So, parang ano ba yan? na kuya dong pa rin yung tawag. Pero natutuwa naman ako. Ano na sa akin yun? Parang mark na na. Oh. So hindi mo na pag-isipan na gamitin yung Brian? Hindi. <laughs> Kasi parang ano eh, common siya na parang okay. pag din may time na natawag ng Brian, na nalingon kami, tatlo kami. <laughs> <Okay>. <laughs> Ang ginawa ko, yung isinat ko sa mind ko na Lindon, doon nakaliling. <laughs> Okay. Lindon na lang talaga. Tapos Kuya Dong. Pa. Pero actually, naka ano siya, specific siya sa ano sa sa ISEP, Kuya Dong. Mm-hmm. Kaya oh, actually, ikaw pa lang, Dong na ikaw pa lang naman ata ang nakilala ko na Lindon. Ah, si Lindon Rempilio. But, but iba yung naging nickname niya. Pero ikaw, mm-hmm. ikaw na yung humawak doon oh. sa trono ng Kuya Dong. Na Kuya na Dong, di ba? Kuya Dong. May Kuya Dong sa ISEP. Meron, okay. meron mo na ba ibang dong? Wala pa naman. So yun po sir, yun yung ano niya. Yun yung history okay. ng real name at saka nung name. So nagkakilakilala tayo sa Manila. Lahat ba kayo ay tubong Manila? Ikaw o yes. ano? Uh, lahat. So si, si oh, Len yeah. is from mm-hmm. Manila. Si Bondry from, from Manila. Manila talaga. Mm-hmm. How about Chris? Ako hindi. Pangasinan talaga. So ha, pa, paano kaya napunta dito sa Manila? Um, doon ako pinanganak sa Pangasinan. Tapos, mm-hmm. nung parang mag-elementary ako, lumipat kami sa Taguig kasi nandun yung uh, family ng nanay ko. So, mm-hmm. yung nanay ko kasi yung nag-handle nung business muna nila for a while. Tapos, nung nag-high school ako, bumalik ulit kami sa province sa Pangasinan. Tapos, nung magka-college ako, bumalik ulit ako ng Taguig. Kaya yun. So, from elementary, so yung before elementary, lumipat kayo, napunta kayo na. So, from Pangasinan, Pangasinan, napunta kayo na, nag-elementary ka oh, sa uh, Taguig. And then, bakit? Tapos bumalik kayo ng Pangasinan, doon ka nag-high school, bakit? Mas gusto nilang lumaki kami sa probinsya. Kaysa... Parang maging fines ba? Yung, kasi, <laughs> nakikita ako na, parang elementary pa lang ba? Parang elementary pa lang ba? Nakikita ang kanina nila na ito si Chris Henda, dapat ibalik sa probinsya ko? Hindi ko alam eh, kung siguro... Kasi doon din nagtayo ng business yung mm. ano yung tatay ko nung nag-high school na ka. Kaya siguro mas makikita nila mas okay mag-business sa probinsya parang. How about Kuya Dong? Manila din? Hindi sir. Uh, Bulacan. Sa- Bulacan. So paano ka napunta dito sa... Sa Bulacan ako. Mm. Ano yun? Kasi uh, elementary ako from Bulacan na kami lahat. So nung nag-high mm-hmm. school, wala pang... Nag-high school yung mga kapatid ko. Uh, info lang, bunso ako. So yung... Tatlong na una sa akin, apat kami ang kakapatid, yung unang tatlo, nag-aral sila ng high school sa Manila kasi walang high school sa, walang public high school sa lugar namin. So, 
Anong nangyari? Mm-hmm. Sabi ko, ayan, makatumpong din ako ng Manila. Kasi, ano, high school na. Ay, nagtayo, pag bago ako grumadi, <laughs> nagtayo ng high school sa amin. Sabi, sabi ko, para ang lungkot naman, di ako makakabiyahe ng pamanila, di ko may explore yung Manila. So, sabi ko, pag graduate ko ng high school, mag-aaral ako sa Manila. So, nagtry ako, oh, actually, nagtry ako sa PLM noon. So, syempre, uh, tubong Manila talaga dapat yung sa, sa Manila. Kaya, ekis ako doon. So, nakita ko, TUP, kasi parang silala din siya na State University. So, yun, doon ako napunta. Option ko rin sana yung Bulacan State University kasi that time, medyo mahirap yung transportation namin. Papuntang BSU compared doon sa going to Manila. Kaya, mas naging prefer ko yung accessibility ng pagbiyay ko papuntang uh, Manila. Which is, doon ako sa okay. TUP, napunta. Okay. TUP Manila. How about yeah, Engelbert? Yeah. Ano ko, sir? From Manila na din ako ever since. Eh. So, yung, na, kanina, nag, nag-start na na magkwenta si Kuya, si Kuya Dong sa TUP. So, nung bata ba kayo? Kasi, normally, elementary may mga... Kasi yung ECE naman, mm-hmm. hindi nyo naman, pagkapanganak nyo, pagka-elementary, hindi nyo naman agad. ECE gusto kong maging course. Ano yan eh, parang may mga stages yun na pinagdadaanan. Even naman, nung nakausap ko si, si Ma'am Arsual, hindi naman talaga ECE yung kanyang course na pinili. Ikaw ba, Lem? Ano ba yung dream course or dream job mo before? Oh, gusto ko talaga maging forensic chemist. Parang sa lahat, ng universities na inapplyan ko, BS Chemistry talaga. Pero okay. apparently, uh, nakuha ko lang yung chemistry na course sa Lasal. Mm-hmm. Eh, alayo kasi marikina ko manggagaling. Kaya mm-hmm. hindi ko yan siya pinurso. Sabi ko, nasa isip ko na rin kasi talaga is whatever my course is in Ateneo, mag Ateneo ako pag pumasa ko. Apparently, pumasa ako and then ECE yung course ko. So, ayun. So, nung, nung, nung namili ka ng application mo sa Ateneo, how did you select the course ECE? Ah, well, ECE kasi, I mean, next to chemistry, parang for me, since iniisip ko, magaling ako ng math, magaling ako ng science and all, chemistry, physics and all. Sabi ko, parang gusto ko maging engineer. And I have this idea in mind na uh-huh. ayoko ng may relative ako of the same course. Kung baga, right. gusto ko ako yung mauna. So, in the family, whether on uh, father and on mother side, ako yung pinakaunang nag-electronics engineering. So, uh-huh. sa atin eh, yung, ang ang engineering lang is uh, computer engineering, computer. electronics and communications during that time. So, I chose easy kasi ayoko rin naman ng akala ko kasi when we say computer engineering, it's more of programming and all. So, sabi mm-hmm. ko, hindi, ayoko ng ganun. Mas gusto ko yung more on uh, application ng physics, application ng math and all. So, that's why I decided to go to Ateneo and choose uh, ECE. ECE. How about Criselda? Kasi no- normally for female, actually sa babae, parang... Pagka pumili ng course na engineering, gano'n, engineering yung course, parang, oh, babae ka, tapos engineering yung course mo. So, paano mo na pag-desisyonan? Paano ka napunta dun sa course na uh, BSECE? Ito, matatawa kayo sa bakit ECE. Kami yung matatawa, hindi ikaw, ha? Okay. <laughs> Oo, kasi, kasi ang weird. Um, dapat kasi talaga, ang kukunin kong course, gusto ko talaga maging dentist. Mm-hmm. Ang problem, five kaming nag-aaral, so hindi kaya hindi kayang suportahan ng parents ko mag-dentistry ako. So, ang nangyayari, instead na sa St. Louis University ako sa Baguio mag-aaral, napunta ako sa PUP Tagig kasi doon naman, pumasa naman ako doon. Tapos, edi, ano, entrance exa, ay yung, ano ba, parang may interview pa kasi. Interview. Uh-huh. So, ang, ang balak ko talaga noon, kasi meron sa uh, PUP Taguig yung accountancy at saka IT. Kaya galing pa akong probinsya, di ba, bumiyahi ako, tapos babalik ulit ako sa probinsya after. Uh-huh. So, pagkita ko doon sa accountancy, sobrang haba ng pila. sa ko, wala, baka anong oras na ako makauwi ng Pangasinan. Di, pagtingin ko ulit sa, ano, sa IT, ganun din, sobrang haba ng pila. Eh di, umikot ako doon. Ang nakita kong walang pila, mechanical engineering, tsaka ECE. Tapos, eh di, nasa isang room lang yung mechanical engineering, tsaka ECE. Kasi, as in, wala talagang pumupunta doon. Eh di, sabi ko, sige na nga, tatry ko engineering. Tapos, eh di, nung nandun na kami sa loob, sa pinaano na, pinaghiwalay. O, dito sa kanan yung ECE, dito sa kabila yung mechanical. Tapos naisip ko, hala, mechanical, ayoko maging mekaniko. Parang ganon. <laughs> Sabi ko, sige na nga, tatry ko tong ECE, pero wala pa ako talagang alam. Ano ba yung ECE? Parang ganon. Sabi ko, tignan ko na lang, pag ako pumasa, edi good. Kapag hindi, 
nagtatry ako ng ibang course, parang gano'n. Tapos yun, eh hindi naman ako bumagsak. Ayun, mukhang okay, easy eh, talaga para sa para okay. sa parang gano'n. So, ang, ang, ang layo rin, ha? Pro, oh. Katulad nila, so from chemist, ikaw naman from dentistry, dahil punta ka din sa engineering. Oh. So, yung, yung kay Lem, more on ano rin yan eh, related dun sa medical field. Because mga solutions din yun ng mga hmm. uh, chemicals for application ng medical. So, dalawa na kayo na medyo malayo yung idea. Hindi talaga uh, easy yung first course. So, how about Engel? Ako naman, sir, um, tawag dito. Ever since nung bata ko, natatandaan ko nun. Civil engineer or architecture hmm. yung gusto kong course nun. Natatandaan ko, lagi pa ako nag-drawing, drawing ng bahay-bahay. Hmm. Pero, nagbago yun around high school ata. Tanda ko yun eh, third year high school kami tapos kadadalan ko yung seatmate ko. Tapos, parang, napunta kami sa topic ng ano yung course ng ate niya. So, nabanggit niya ECE. Tapos, tinanong ko, ano ginagawa? Ayun, nag ng charger. Tapos, <laughs> tapos yun na, yun yung inspiration ko kasi gusto ko mag ng charger. Tapos, hanggang sa nagtuloy-tuloy na, papunta ng college. Tapos, ang mga in kong school nun, FEU, UE, tsaka PUT. Eh, wala naman ko yung budget nun. So, Pinurso ko na lang talaga yung PUP nun. Tapos, yung first choice ko talaga, ECE nun. Tapos, mm-hmm. second choice ko nun is psych. Kasi uh-huh. yung relative namin, may uh, mental disorder din. Pero, ayun, pinurso ko yung ECE. E nung time na yun, um, aside sa entrance exam, ayun niya, yung katulad din kay Ate Kiselda, may aptitude exam pa, na screen ka pa. Uh-huh. E nung, uh, tanda ko nun, yung overall average ko is hindi pasok sa tinatanggap nila. So, pina-exam pa ako. Tapos, hindi talaga ako ganun kagaling sa math. Like, Like, sakto lang. Tipong tinake ko yung exam, 10 questions lang siya. Tinake ko yung exam ng 2 to 3 hours ata. Tapos mm-hmm. yun, hanggang sa magdasara, yung pa close na, hanggang 6 na ata sila nun. Uh-huh. 5.30 na, nag-exam pa rin ako. Hanggang sa tinulungan ako ng mga tawag dito. Nagbabantay, mga, uh-huh. nagbabantay din ng mga EC students din. Hanggang sa ayun, ano na, tinulungan hanggang sa pumasa na lang din. Tapos, umabot pa ako sa point na susukon ko na, sige, mag-psych na ako. Pero wala, finish mm-hmm. talaga. Hanggang sa ayun. Easy na. So, so, nasubukan mo na bang mag ng charger? Ah, hindi, sir. <laughs> <laughs> Yun nga eh. Okay. How about Kuya Dong? Ano yung story ng pagkapili mo ng ECE? Simple as suggestion ni Papa. Kasi, saka, kasi sa high school, di ba, like ngayon, parang nire din nila yung mga students kung ano mm-hmm. ba yung craft na talagang yun yung uh-huh. interest nila para at least maporso nila kung ano yung gusto nila. Sa akin, sabi ko, wala talaga. As in, kahit yung mga upkat na yan, hindi ko naman talaga pinush yan eh. At saka, yung narin ko yung Engel, tinulungan siya. Ako nga, walang tumulong sa akin nung nag-exam ako dun sa PUP. Ang daming pila no. Siguro depende sa proper. Pero yon going back, sa akin, sabi ko, ah, wala akong maisip. Eh, parang dati, maingay din yung ano eh, yung pag sinabi engineer, ba diba? So, sabi ni Papa, tarin mo kaya yung ano, electronics and communication engineering. Ay, mahaba. Parang ano, may may dating. So, sige, yun na lang. So, as easy as that, yun na yung ano ko. At saka parang sabi kasi more on math, eh, syempre, ano, okay ako sa algebra noon that time. Pero, ah, kaya to. Try ko. Ay, so katawa, kaya ko. <laughs> it's a prank! So, yun, kaya parang yun naging, ano, <laughs> it's a prank! Alam mo yun, sir. <laughs> Boom, advanced math. Ayan. <laughs> De, yun. So, kaya yun naging, ano ko, tawa talaga ako lang pala ng math. Small portion lang pala yung trigonometry sa akin. So, yung, uh, yung algebra. Oh. Yun yung story behind that, sir. Okay, thank you, Kuya Dong. How about Bob? Andre, actually, may narinig na kasi ako kasi uh, nung nagtuturo ako sa university uh-huh. nila as part-time, marami na akong narinig about sa mga previous courses na kasi nga, uh-huh. uh, he's running for chairmanship that time. Uh-huh. So, kung kinuha ko yung background nito, pwede ba itong mag-chairman, etc. Uh-huh. Ano ba yung course mo dati? So, actually, may idea na ako. So, tell mo na lang sa mga viewers natin. Ah, hindi. Kasi ano, uh, bali, before pa kasi nung bata pala ako, gusto ko talaga maging doktor. Doktor talaga. Mm-hmm. Kasi valid doktor na ako nun para sa, ah, sige, yung elementary ako na sa'yo, ah, matali nito, dapat doktor. Pero yung pumasok ako sa science high school, nalaman ko na hindi hindi pala ako matalino. Parang ganun. <laughs> so, parang ako, ah, hindi ako magdo-doktor, cancel tayo dun. So, through high school, parang gusto ko talaga uh, maging ano na, maging mas sa field na mass communication, broadcasting, mm-hmm. parang ganun na. So ngayon, so sabi ko, o oh, sige, uh, yun na yung gusto ko talaga. So dahil sanay ako na, hindi man sanay, pero 
from elementary kasi hanggang uh, hanggang high school scholar kasi scholar ako so sabi ko eh wala naman kaming pera no so sabi ko o sige sa other pile or UP lang na yumili so eh nagkataon si Ateneo saka si Lasal nag ano siya nag offer siya sa mga sciences ko ng libreng examination mm-hmm. so is pag ganun yung name no UST Ateneo sure ko na ay, hindi ko papasukan yan so ano pwedeng ilagay na course eh ang haba nga kasi diba electronics and communications engineering sabi ko ah bongga to kailangan ma- ma- mahaba so Sinusulat ko yun. So, maski sa Ateneo, UST, so yun din yung sinulat. Ngayon, nangyari. So, uh, naglalabasan na yung mga result, ganyan, ganyan, ganyan. So, gusto ko din talaga, uh, final nun, mag-PLM ako for mass communication. Kaso yung pupunan ako sa PLM for mass communication, biglang tumawag yung parang, para academic something ng, ano, ng De La Salle University. Tapos sinabi niya na parang, uh, ano, pumasa ka sa ganitong scholarship. Tapos yung pala, yun yung pinaka-highest university scholar ng La Salle. Tapos sabi niya, meron lang akong 30 minutes para mag-decide kung kukunin ko o eh, hindi. So, na, medyo nawinda ako na parang, uh, 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 ano po ba yung kurso ko dyan, sabi ko ba? Kasi oh. sabi ko nga, ano, hindi ko naman inaasahan na magiging ganun eh. Sabi niya, ah, Electronics and Communication Engineering. Sabi ko, shit, wala akong alam. Hindi ko, hindi ko alam, wala akong idea kung ano yun. Na, doon nag-ano ko, nagpa-parallel series ako nung, nung alam. Pero wala akong alam kasi sabi ko, o oh, sige, ano po ba yung babayaran dyan? Sabi niya, wala. As in, walang wala. May book allowance, so walang wala. So, inano ko yung, nag-compute-compute ako nuwari. Kasi 30 minutes lang, kailangan ko mag-decide eh. So, sa PLM, sabi ko, pamasahe, mag- doon na libre din naman. Pero, okay. pamasahe, pag ano, eh, doon kasi sagot. Sabi ko, ayun, naglasal ako. So, yun na, nasa lasal na ako. So dahil pasok na sa wala akong idea sa ECE, ang waka ng ina, ay sorry, gigil ako, yung math, <laughs> yung math, ang hirap. So dahil university scholar siya, pinaka-highest university scholar, so kailangan i-maintain mong grade, yung pang laude, laude, mga Latin honors. Dahil sabi ko nung high school, na-realize ko na hindi nga ako matalino at hindi ako magaling sa math. So hindi ko siya na-sustain. So after noon, natigil ako noon. After natigil ako noon, ah mm-hmm. uh, pinurso ko yung parang gusto ko talaga, which is sa theater. Theater talaga. Okay. So nag-ano pa ako for mga peta sa UP yan. So kuno nag-ano pa ako diyan. Then ngayon, yung sabi ko, ah saya ko passion ko to, broad. Yung may ganun related eh, ganun production, broad. Sabi ko, kaso nagugutom ako, sabi ko. <laughs> parang hindi ko mapakain yung pamilya ko sa ganung ano, ganung linya. So doon ako nag-decide na, oh, sige. Balik ako dun sa ano sa ECE. So which is ang nagtugma lang dahil trimester si De La Sal. Mm-hmm. Tumugma lang si FEU kasi trimester din sila at dun maano ma, para ma-accredited yung mga mga subjects na mga ko, subjects sa, ko. So dun ako napunta DLSU. sa FEU oo, from FEU. So yung pa rin ECE pa rin. So ayun, graduate naman ako ng ECE, license na rin. Okay. So yun, yun, yun yung kwento. Okay, yung, okay, yun yung kwento. <laughs> so na uh, Pinagdaanan mo mag, mag-aral na actually nung sa theater tsaka dun sa Lasal and then sa FAU. So ito yung itatanong ko sa'yo, Bon. Ano yung most unforgettable experience mo nung college? Actually, kahit uh, kung saan man dun, either in Lasal or in FAU. Uh, uh, sa FAU, feel ko, yung pagsali ko ng ISEP, feel ko, yun sa mga pinaka talagang mm. tinitreasure ko. Mm, tinitreasure oh. ko na na maging kasi first time ko ma Oo, kasi ang dami, ang dami kong talaga na nakilala doon. Hindi ko kayo makikilala, no? Wala kong natutunan. So, yun. Wala tong interview mga... na to ngayon. Okay. Tayo <laughs> <laughs> wala, wala ta. hindi ako, hindi ako may feature dito. So, ayun na yun, isa sa mga feel ko na unforgettable yung pagsali sa ISA talaga. Okay? How about Chris? Ano yung pinaka most unforgettable experience mo in college? Ito ah, in college ah. Hindi yung mga story na narinig namin na kinukwento mo pa nagkakapit tayo. Siguro yung ano, pasahan ng project sa Logic. So, uh-huh. ang history kasi nun, kami yung, uh, kami nung partner ko, yung naunang natapos ng project na yun. So, meron pang parang three days bago magpasahan, tapos na namin. Yung mga classmates namin, hindi pa tapos. So, ang nangyari, yung ka- ka-partner ko yung nagtago. Tapos, day before, day before ng pasahan, nung kinagabihan, parang buma- dinidesignan niya daw yung project. Nabagsak niya. Biglang hindi gumana. Tapos, wala kaming mabilhan ng, ng, ng mga ano Arts. kasi gabi na nga eh. Uh-oh. Part- tapos kinabukasan, nagmamakaawa ako dun sa prof na sir, gumagana talaga to na bagsak ang kagabi ganyan. Kasi kung di bagsak talaga kami, 
Tapos yung mga, yung mga classmates namin, buti na lang, sila yung nag-push doon sa prof namin na, sir, nakita namin gumagana talaga yan. <laughs> Tapos as in talagang lu- mo, luluhod na talaga ako doon sa prof ko para lang ano. Tapos buti na lang, ano, tinanggap niya pa rin kasi nakita niya pala kami na nakita Gumagawa. niya kami doon sa hallway na gumagana na yung project namin that day. So, ako buti na lang kung din ako, bagsak na ako. <laughs> Okay? So, ayun yung experience mo, the logic circuit. How about, Kuya Do, ano yung most unforgettable experience mo nung college, ha? Excluded yung sa course ko. <laughs> Naging estudyante kita. Hindi, masaya ka kay Sir Ron. Last grade ko dyan. <laughs> um, sa akin, alam na ng lahat kung ano yung pinaka-unforgettable ko is yung, yung, yung ano ko, tummy ko. <laughs> Pag umaatak. Okay. So, may time nun sa humanities, parang sa social science, sa CLA, nandun ako doon, sa klase na yun, tapos di ko talaga kaya, sabi ko, ano ba to, saan ako mag-aano, <laughs> saan ako mag-a-attendan, ah, sorry, for the term na attendance, kasi sa ISEP, kami din na sir, Ron, ang term namin sa attendance, kapag di okay yung chan mo, kailangan mo maglabas ng sama na doon. Yun. So, lalabas ako, sabi ko, ang name ng professor, si Ma'am De, De, De Luna ba? O De Una. Basta, So wala akong ano, wala akong tissue, wala akong papel, sabi ko. Labas ako, eh, biglang hinara ko ng prof, sabi niya, where are you going? Tapos sabi ko, mag-CR po. Tapos tawanan sila sa likod, yung mga classmates. So labas ako, sabi ko, hindi ko na kaya. Eh, yung building ko sa CLA, wala doon. Walang okay na CR na pwede ako. So takbo pa ako papunta sa CIT building. Punta ako sa CIT building. Sabi ko, pwede na to, yung na to. Tapos sarado akong ganyan. Pag sana kung ganyan, may dumating na group of uh, students din na, syempre, sa school. I mean, group ng guys na friends na naiihina. Yung isa na ihing-ihina kasi lahat ng cubic, ay lahat ng, ano, yung urinal bin na occupy. So, yung isa, pre, ihing-ihina ako. Yan, yung, yung, yung cubicle na yan, hindi ako umaano. Hindi ako nagsasalita. Hindi bumubukas, pre. Sabi ko, ano, tadyakan mo na. Tadyakan mo ko. Wala ko yung buksan. Hindi ako pwede nagsalita kasi hindi ako sumasagot kanina. Buti na lang, yung isang babae, yung naglilinis doon, sabi niya, uy, huwag niyong buksan yan, sirayang CR na yan. So, sinindo nila. After nung lumabas na sila na ito, wala nung tao. So, alam nyo, si Rasha, hindi nagpa-function. Takbo ako, alis na ako doon. So, napaka, napaka-memorable nung experience na yun. So, ang nangyari, ginawa ko, syempre, kailangan natin, ano, may parang learning doon, di ba? Lesson learn na, ano. So, naghanap ako ng mga outlet. Yeah. So, isa na rin yung nakilala ko yung ISEP. Very thankful ako sa ISEP kasi malapit lang yung office doon sa... <laughs> sa TUP. TUP. So, talaga. Uh, okay, hilarious yung story ni Kuya Dong. How about Engel? Ano yung pinaka most unforgettable na hindi katulad kay Kuya Dong na story? Yung sa akin naman, sir, siguro ano, nung birthday ko ng fifth year. Mm-hmm. Kasi yun din yung thesis defense namin eh. Tapos yun din yung araw ng day one ng ISF Festival namin. Tapos nung umaga, syempre thesis defense. Tapos sa habol na lang ako sa event ng hapon. Mm-hmm. Eh, nung umaga, at the thesis defense, yung result, red defense. <laughs> so, yun, medyo lugmok-lugmok kahit birthday. Pero, nakabawi naman, ayun, nung event nung ISEP, may pa-surprise silang cake, tsaka presentation, PowerPoint, ay, joke, PowerPoint, video presentation. Ayun. So, yun yung pinaka-unforgettable. Okay. So, related sa ISEP, napakaganda. Yes. Tsaka uh, birthday mo kasi. Mm-hmm. And then, kay Kuya Lem, ano yung most unforgettable experience natin. Uh, I'm actually, actually habang nagde-discuss sila, nag-isip ako, so I have two. So first, okay. di ba sabi na banggit ko ha, kanina na parang, I really want to be a forensic chemist. So I'm really, uh, parang, feeling ko talaga magaling ako sa chemistry. First exam ever ko sa Ateneo, chemistry na uh, exam. Then I failed. So I was like, oh my God. Gusto ko pa man din mag-shift ng chemistry tapos bumagsak ako ng chemistry. So, yun, sobrang memorable nun sa akin. Eh, parang out of 100, I scored 39. So, super mm-hmm. fail. Eh, buti na lang, uh, majority of the class failed the exam. So, nag kami lahat ng mga bumagsak ng exam. Apparently, na, naitawid ko naman siya. Tumas naman yung average ng dalawang exam. And yung second is, nung during na fourth year ako, 
uh, for electromags to uh-huh. second uh, electromags class. Uh, yung grade ko is literally uh, parang ano na lang, hair strand, bagsak na ako. Uh-huh. Eh, sa scholarship ko, bawal akong bumagsak. So, yun yung moment na kinausap ko yung prof ko, ganyan na Sir, baka naman pwedeng i-round off. Kasi parang ano, 0.01 na lang para pumasa ako doon sa grade. So sabi ko, parang kinausap ko siya, Sir, baka pwede naman natin i-round off yung score, ganyan-ganyan. Para, para umabot na ako doon sa lowest grade, which is D sa amin. Mm-hmm. Hindi siya pumayag noong una. So parang ang sabi niya sa akin, ang sabi niya is, gawa na ako ng appeal letter kasi kay... Uh, admission and aid, yung scholarship giving body ni, giving office ni Ateneo. Kailangan mo mag-appeal if ever bumagsa ka. Ang sabi niya sa akin is, gawa na ako ng appeal letter, tapos siya, gagawa na rin daw siya ng uh, parang appeal, uh, ano din, supporting na mahirap nga yung class, tapos this amount of uh, persons actually failed the class. And so, uh-huh. so kinahaponan, sinabmit ko sa kanya yung appeal letter ko para hingin yung copy naman ng pan. Consideration on my end, on my grade niya. Kasi sobrang liit na lang taga, para 0.1, 0.2, 0.01.02 na lang pasado na ako. So, yun, sobrang, oh my God. Sobrang gaanong feeling na, oh my God, pumasa ako na, na ganun yung pinagdaanan. Akala, akala ko matatanggal na ako ng Ateneo and all. Ayun. Okay. Then, would you consider itong dalawang subject mo? Most hated subjects mo ba siya? Or apparently sabihin na natin parang kasi na-consider ka, na- naging paborito mo ba yung subject na to? Well, yung sa chemistry, it's really my favorite. Actually, okay. second year, inisip ko pa rin. I mean, ang end grade ko naman nung chemistry is A. So, pumasa naman ako as in A kasi yung highest grade sa amin eh. So, so, so talagang mahal mo or pinaka-favorite mo oh, talaga oh, yung oh, oh. At inisip ko talaga na mag-shift ng chemistry nung second year, okay. incoming second year. So, Apparently, what, what is your particular hated subject nung college? Uh, for me, sorry sir ah, pero oh. electromag. <laughs> I really hate okay. electromag. Okay. <laughs> Wala talaga akong naintindihan masyado okay. sa electromags. I mean, hirap na hirap ako and then even nung nagre-review ng board exam, ganyan, parang sabi ko, oh my God, mahihila talaga ako ng electromagnetics nang hindi ko kasi siya talaga naiintindihan. Okay. So, siguro if I would rank the subjects nung ECE days, electromag talaga. Eh, yung pinaka-list. Sa amin, nasa, sa pinaka-list amin dalawa, dalawa yung electromag. Oo, oh, dalawa yung electromag na kailangan mong ipasa. So, apparently, okay. yun yung pinaka-ayaw kong class. So kay Engel naman, medyo fresh pa sa kanya kasi siya yung pinakabunso dito sa internet natin. <laughs> ano, ano yung pinaka, sabi na, pinaka-favorite mo muna? Um, sa siguro object. sir, ano, isi-ilos. Isi-ilos. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayun, mga memorize, memorize. Pinag-report-report din kami, pero hindi siya somehow related sa isi-ilos na. Parang sa mga governing bodies na. Mga mm-hmm. cooperatives mga barangay hall, mga kung ano-ano. Ayun. Nakakatrill kasi yung exam dun is identification, one to one hundred. As in, uh, yun yung nakaka-challenge. Saka yun yung nagustuhan kasi sabi. Ay, ano naman yung pinaka inaayawan mo talaga pag narinig mo to or pag naaalala mo to parang, ah, parang gigil ka na ayaw mo yung subject na yun. Anything na related sa math. <laughs> Anything na related. Any in particular Any... subject na related sa math. Siguro sir, ano, solid mensuration. Solid mensuration? Mm-mm. Kasi ako hindi ko talaga siya get. Yun, na natress din ako dun eh. Tapos, But, medyo mm-hmm. ironic din. Kasi nung board exam, yung math ko, pasado ng 70. Pero mm-hmm. yung JS ko, kung saan ko paborito yung isilos, saka yung ibang JS subjects, dun ako na 69. One okay. point na lang. Tapos na kondi pa. Tapos may tandang-tanda din ako pala dun na related na question sa isilos na alam kong mali ko. Pero confident ako na tama ako nung sinasagotan ko yun. Yung Article 5 ata nun, kung ano Article 5, di ko sure kung saan three provisions ba yun or hindi. Basta ayun. Yun yung area na alam kong mali ako kaya sising-sisi ako nun. 
na pinalitan ko pa yung sagot. Kung maaalala ko sa sinabi mo kanina, ang unang-unang course na pinili mo is related sa architecture, sa civil mm-hmm. engineering, where in drawing, kasama yung geometry. Tapos, mm-hmm. nung nag-aral ka ng ECA, yeah. eh, yung parang, parang kinainisan mo na pinaka most hated subject mo na itong yeah. solid menstruation. How about Kuya Dong? Pinaka, ano ah, isa lang, isa lang, para hindi ka na mahirapan. Pinaka, inaayawan mo na subject. Electromagnetic Pira- din. Kasi yung ano, to be honest naman, dun sa uh, electronics, nag marami din ako mga feeling uh, subject so kung sa mga nanonood na EC students uh, huwag pa kayong madown kasi normal lang yan <laughs> normal lang na na ma, uh, makakaroon ng bagsak pero ito yata mga kasama ko wala naman yata sa bagsak <laughs> itong mga co-chairman chairman ko so uh, ano imag sir kasi talagang hindi ko rin siya magets talaga yung cylindrical ano sabi ko lalo na pag sa formulas nagahalo-halo sa mind ko yung <laughs> ano, mga formulas yun, yung mga information sabi ko, hindi ko talaga kaya. Talagang pag nagka-classy pa kami, yung class, classy pa namin, sir, sa ano, gilid ng stage. Kasi wala nang ano, vacant na place. Eh. So, nakaupo pa kami sa side para kami nagpipi Pero imags yung discussion. Sabi ko, hindi ko talaga kaya kahit anong, anong gawin kung tingin doon sa board. So, yun, okay. Sir, ano naman yung pinaka, pinaka, pinaka minahan mo, pinaka-favorite mo na subject nung, sa ECE? Eh, ano sir, uh, NVI. <laughs> Joke lang. <laughs> uh, na-enjoy ko sir yung ano, signal. That time. It does? <laughs> That time. Kasi ma- okay. Hindi, hindi kasi, ano sir, ako naniniwala naman ako na maintindihan na talaga yung subject talaga kapag super okay yung ano eh, yung nagturo din. Although mm-hmm. siguro sa Emacs di ko rin alam, di ko talaga kaya yun. Pero <laughs> sa uh, signals kasi parang natuwa ako nung time na yun kasi nga ang galing magturo ni Sir Fernandez, yung unit ramp, unit step, ayan, convolution. Ang tanda mo ka talaga. Pero oh, kung pero, yung pinak- ang, pero ang ang foundation ng signals is electromag also. Kaya <laughs> ay, yun nga din. Pero nung <laughs> third year ko ba na Ba't nauna yun, sir? No? Ba't third? Third year ba yun? Hindi ko na maalala. Fourth year, fourth year, <laughs> third year signal. Fourth year, fourth year. Oh, foundation ng IMA, ay ng hmm. signals ay, di ko rin alam, sir. Siguro magaling talaga yung pro. Okay. Yan. Nalala ko nga rin yung isang data condenser yung sumunod sa signal. Gusto ka rin yeah. yun. <laughs> oh, okay. So, pala tayo kay, Kuya, kay Bonry kasi yung story niya kanina, ang dami niyang nag- nag-travel siya actually. So, from two courses, from the university, ano yung pinaka-inaayawan mo na course sa engineering na? Ako, ay- ayoko yung mga ano yung mga maraming variables, mga tiller series, power series, yung hindi ko na vivish kasi more on visual kasi ako, kaya gustong gusto ko yung mga physics. Enercon, Enercon yun, di ba? Oo, oh, ganun. Ay- ayoko yung mga, ayoko yung mga ganun. Gusto ko yung na-vivisual ko yung mga, mga coms, kung na broad com, yung may situational solve ko, yun yung mga gusto ko. Antena, yun yung mga gusto ko eh. Pero kapag yung mga, ang dami, ang dami ng letters na parang hindi mo alam saan isang gagaling. Oo, oh, saan gagaling yan. Yan, yan. Hindi ko gusto yung so, mga ganun. So, ano siya, Enercon, pinaka-ayawan niya. Uh, uh, yeah. <laughs> Tapos sa pinaka-paborito mo yung mga related sa broadcasting communication. Yeah, broadcasting, uh, um, yeah. Okay. How about Chris? Kasi sa babae, normally pagka-babae, ay, sabi mo kanina, ayaw mo nang mag-mechanical. Eh. Ano ba yung pinaka-irritable subject para sa'yo? <laughs> Actually, lahat ng major. Wala ko nag-get. <laughs> <laughs> Sabi sa inyo, itong interview natin natin, inaalis eh. Okay. Um, siguro, ano, analog and digital comms. As mm-hmm. in talagang, ewan ko ba, hindi ko talaga siya maintindihan. Pag, pag yun na yung, ano, yun na yung klase namin, doon na ako sa likod umuupo, natutulog talaga ako. <laughs> Promise as in, nat- nakakatulog ako sa klase. Hindi ko talaga siya mag-gets. <laughs> so, napaka-ironic din, Chris, kasi ayaw mo nung analog and digital com, tapos ngayon, nagtatrabaho ko sa, sa telecom. Ayun sa nga, eh. telecom diba? company, di ba? So, napaka-ironic. Ano naman yung pinaka-paborito mo nung college, maliban sa recess? Eee, charot. Siguro, chemistry. Kasi, wow. Kasi yung professor ko, tita ko, gano'n. <laughs> Ano ba yan, Criselda? <laughs> Siguro yun nga. Kasi pumunta ako ng walang kahirap-hirap. Kaya narinig niyo po ang mga pinagdaan ni Criselda. Pwede niyo po bang hihihit ang kanyang ang pinigay niyo po. Diploma. <laughs> Diploma. Diploma <laughs> lang. Ano nga ba? Siguro algebra talaga. Pero pagdating nung mga calculus yun, wala na. <laughs> sabi ko nga dati, parang ano, sabi ko nung high school ako, sabi ko, ano, parang ang talino ko sa math, gano'n. Pagdating ng college, ay hindi para hanggang algebra lang pala. <laughs> <laughs> oh, napakaganda ng kanilang istorya. 
based sa experience nila sa pagkakalis. So yung pinangarap nila, tapos nagkakaroon ng ironic, eh, nagkakaroon ng twist sa trabaho nila right now. So yung, yung next question ko is related na dun sa MSC at MMNC. So noong una, ang ICF Manila in-established to noong 2009. Kasama yung student chapter, which is Expanded Metro Manila Student Chapter. Ang ibig sabihin ng Expanded Metro Manila Student Chapter, hindi pa nahati ang QC at Manila Chapter. Kasama rin namin yung nearby provinces, kasama yung Bulacay, kasama ang Rizal, kaya siya tinawag na Expanded Metro Manila Student Chapter. But this day, naging ano na lang siya, ICEP MSC, so Manila Student Chapter. Si Kuya Lem at si Kuya Dong is part ng EEMMSC. So Expanded Metro Manila Student Chapter. While itong tatlo, si Bonri, si Criselda, tsaka si Engel, sa MSC na sila. So yung pipili lang ako ng dalawa. Maybe I, I will choose Kuya Lem and also Criselda. Pa, paano kayo nakakapag-decide? Kasi Lem is, com- is coming from a private university at the same time scholar siya. And then Criselda is coming from a state university at medyo malayo to sa Manila kahit nasa Taguig siya na nasa Manila area malayo din at babae pa siya how did you decide that maybe Chris will can start pa paano mo naisip or napagdesisyonan kasi kahit naman uh, ni rep- you are represented by a university uh, PUP Taguig syempre sa sarili mo pa rin yun pa paano mo nakapagdesisyonan na sumali dun sa ECE organization especially sa MSC actually no Simula dati, simula nung nag-aral ako, mahilig talaga ako sumali sa mga extracurricular. So, yan, part na rin ako lagi ng, na, lagi ako nagiging part ng student council. Parang enjoy din kasi dahil marami kang nakikilala, tapos uh-huh. ba yung feeling kapag sikat ka sa school, ganyan. Sabra, <laughs> <laughs> diba? Isa na rin yun na kapag naglalakad ka sa school, hi, hi, ganyan, ganyan, diba? Iba yung feeling. So, Uh, so, nung nag-college ako, since wala pa nga akong masyadong kilala sa ano, kasi halos lahat dun, halos magkakalala sila. Eh, since mm-hmm. ako galing yung province, rin ay kung, uh, syempre, madali naman akong maka-adjust uh, dun sa mga kaklase ko kasi nga, lagi palatawa naman ako, ganyan, uh-huh. friendly, ganyan. So, naging officer ako agad by ng second year college mm-hmm. ng ng ECE Council namin. Tapos hanggang doon sa third year, uh, third year, uh, fourth year, naging representative ako ng uh, ECE External. So, ako na yung pinapadala ng uh, okay. uh, PUP Tagig sa mga external events and meetings. So, kasama doon yung ISEP. Ganyan. So, nung, nung umatend ako nung fourth year ako sa ISEP, ayun, so, syempre, ang dami kong nakilala ang dami kong, ano, syempre iba rin yung feeling kapag madami kang connections eh. Lalo na kapag alam mo, ay, yung marami kang makakahulubilo na professionals, mga ganyan. So, parang naisip ko noon, sige, ay, oo, parang kailangan ko to kapag nakagraduate ako. Yun yung, yun yung, ano, yun yung nasa isip ko. Motivation mo, nasa isip ko. Uh, nasa isip ko noon na, ah, kasi syempre professionals to, marami silang kakilala, ganyan, ganyan. So, yun. Yun yung naging ano ko. Kaya ako nag-stick sa ISEP. ISEP, okay. How about Kuya Elem? Ano lang, sir, trivia lang. Uh, uh-huh. Ako yung last chairman kasi ng EMMSC. Uh-huh. Uh-huh. So, so, sa akin nangyari yung paghihiwalay ng Manila hmm. ng QC chapter. So, ayan. Si Criselda yung naging Manila uh, student, student chapter chairman. Ayun. Sa akin, kabalik ka na naman kay Chris kasi... No high school, I'm really not into joining the student council mm-hmm. or any organization. Parang, well, aside from the varsity, kasi at varsity din ako, pero yun lang yung extracurricular. Pero nung college kasi, uh, second year, I can remember that time. Second year, sports fest ng ISEP. So since member si Ateneo, ganyan, kami yung pinadala na lalaro. Mm-hmm. Eh pero... Parang nag-form lang kami ng team a week before. So parang sobrang walang preparation, walang ganyan-ganyan. So sabi ko, nandun ako sa idea na, ay, oh my God. Parang inisip ko tuloy na next year, tatakbo ko as uh, external affairs officer. Mm. Kasi gusto ko magkaroon ng representation, better representation si Ateneo. Doon sa mga professional orgs. Kasi nga, right uh, during that time, hindi ganon kaingay si ISEP sa side mm-hmm. namin. 
So, ayun, next uh, third year, uh, naging uh, assistant vice president, president ako for external affairs. Tapos ako yung pinapadala sa ISEP. Okay. So, yun yung naging DOD ako and all. And sobrang napamahal sa akin, not just the organization, but also the people in mm. it. Na Actually, family. Parang, I said, oh, oh, family. It's, it, I, I really consider it as my second family uh, during my stay in college. Tapos, uh, nandun yung idea na parang, uh, ang thinking kasi karamihan, given na atin ay yung ako galing, yung medyo elite or medyo mm-hmm. sophisticated. Oh, hindi naman namin hala to. <laughs> Totoo din naman. Yun, na, yun nga eh, parang, parang uh, never siya naging issue Uh, okay. doon sa never siya naging issue in ISEP or kumbaga okay. never siya pinag-usapan na ganun. Naging equal yung footing ng everyone yes. Yes. na when we entered uh, ISEP. So, ayun, parang I feel at ease na hindi ako ma-outcast kasi nga I'm, I came from a public up, up, a, a private school na when we say or when we speak about Ateneo, it's really one of the parang Uh, high level yung tingin ng karamihan ng tao. So, buti na lang, hindi ganun yung naging reception ng ISEP sa akin when I entered. Tapos yun nga, nung fourth year, uh, nung actually incoming fifth year, eto na, nandun na kami sa decision na parang ako kasi yung inaay din na maging mm-hmm. president ng local org. Tapos ako rin yung parang nag-iisip din ako na mag-run as chairman ng ISEP. So, nagkaroon kami ng decision na ganun. na parang which one should I choose? Mm-hmm. And parang for me, uh, I chose ISEP over the organization, the local organization. Because? By, because, because I think <laughs> naman na uh, I will be able to help ISEP. And at the same time, hindi ko naman mapapabayaan si ACES, yung Ateneo Electronics and Computer Engineering Society. Kasi... Ateneo, that organization is also or will also be under my care as the chairman of the whole East, uh, ECE organ Metro Manila, Rizal, and Bulacan. So, yun yung inisip ko na parang uh, I want to offer something na not just limited to the local organization correct, but correct. a widespread uh, organization. And at the same time, hindi ko naman pababayaan yung local org ko. So, okay. ayun. Maliban doon, ano pa yung dahilan? <laughs> Joke lang. <laughs> okay. So then, next question, can, uh, uh, si Kuya Don tsaka si uh, Engel, ang gusto kong sumagot kasi yung pinaka-senior tsaka yung pinaka-baby at magkaiba yung MSC tsaka EMSC. <clears throat> yung una kong tanong, dalawa yung tatanong ko sa kanila, sino ba yung nag-motivate doon sa, sa inyo to run or to participate to lead a team ng isang organization. Maybe ko yan, no? Sino yung nag-motivate? Nung bata ka ba? Yung tatay mo ba? Eh, nag-handle ng isang local organization sa community nyo? Or sino ba yung pinaka nag-motivate talaga sa'yo? Actually, uh, hindi ako na-align din sa mga organizations kasi since mm-hmm. school, wala naman talaga. Parang, ano lang, for paper, paper lang talaga yun. Hindi yung talagang active na may gagawin or magpa-participate mm-hmm. o gagawin mm-hmm. ng isang event or something like that. Um, ang nag-motivate sa akin noon, yung classmate ko, na inintroduce niya ako doon sa, una, local organization. Kasi parang by step, di ba? Oh, oh. Doon ka muna sa local, bago ka introduce or endorse sa ISEP. Ang kanas sa akin, si Joey. Kasi sabi niya, sige, ano, gawin kitang mm, okay. uh, vice uh, VP internal. Ayan. Eh, parang di ko rin alam yung idea na ang VP internal pala is yun yung magpa-participate para maka-attend ng leadership training seminars na hinaanda lagi yearly ng ISEP stu- uh, student chapter. Ayun. So, yun yung siya yung naging ano ko, nag-ano sa akin na introduce sa akin ng, sa organization na mag-join ako sa mga ganong organization, maging, maging active sa mga events na ginaganap sa schools uh, in uh, sa loob or sa labas ng ng schools ayan so okay. siya siya po yung nag-shout out kay Pero Joey pero sa ICEP kay Joey natibidad ayun natibidad uh, ayan pero sa ano sa ICEP day uh, pagdating na sa ICEP sir syempre yung ano din yung yung kayo din hindi <laughs> din na to ano naman to uplift naman pero literally kasi di ba yung support niyo ni Ma'am Arson sa sa student chapters kasi bihira na lang yung may dedication ah 
kay pati din si Ma'am De, ayan. Kay talaga yung simula sa umpisa hanggang ngayon nandito sa org. So parang isa living proof na talagang kung masabi ko man na kayo din yung reason kung bakit ako na na introduce sa ISEP is nasasabi ko na kayo din part din po kayo din. So yun yung okay. naging driving ano ko, force ko para mag-join. Okay, thank you Kuya Dong. How about Engel? Sino ba yung nag-inspire sa iyo actually? to to run um, or to participate in this organization. Yung sa akin naman sir is ano yun eh dalawang tao. Una mm-hmm. na related kay Kuetso. Una yung kaklase ni Kuetso na mm-hmm. parang um transitioning to third year ata na nag-run kami ng uh, extension program sa Gabaldon tapos yun. Eh summer mm-hmm. yun. Tapos mm-hmm. nung papasok na yung um school year is naghanap sila ng BOD. Hanggang uh-huh. sa, ayun, ako napili. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Tapos, ayun. Si Kiyosof naman, siya yung nag-push sa akin na ituloy-tuloy na. Maging officer, hanggang sa mag-chairman. Tapos, yung sa klase din ni Kiyosof, ang alam ko, ang naisip ko din kasi doon, kaya tinanggap ko yung pagiging BOD at yung mga uh, succeeding um, roles uh-huh. and position kasi gusto kong gumanda yung resume ko. <laughs> <laughs> ayan, sa pag-apply na OJT, ganun. Kasi, ayan, kasi magpapakita ng active ka sa local org, tsaka mm-hmm. um, yung ISEP din kasi, yun yung um, org sa lahat ng EC sa Metro Manila. So, feel ko, makadagdag ganda siya sa ano, resume ko sa OJT, tsaka sa work. So, ayan, yun yung mga naging motivation ko. So, yung, yung next question ko, punta tayo dun sa dalawang private university at ilayo yung FAU kasi si Engel, si, si Lindon, si Kuya Dong, tsaka si Chris uh, from State University. So yung, yung next question ko kay Kuya Lem tsaka kay, kay Bondri, ano ba yung nakita niyong difference? Kasi ano ba yung number one, yung edge? So yung edge ba ng uh, state yun tsaka ng private university is different? So number one yung question ko, ano ba yung edge? ng coming from uh, private university kasi okay lang ko sabi ni, ni Kuya ni Kuya Lem equal footing eh so may nagkaroon ba ng edge and then yung next question ko dun sa nahirapan ba kasi iba yung culture sabi natin to, 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 honestly speaking iba yung culture ng coming from state university sa kanang private university nagkaroon ba ng uh, bigat kasi ito yung parang hindrance to communicate between two different universities so maybe Kuya Lev can answer first yung first yung parang ano yung difference oo oh, oh, oh. siguro ako kung ako yung tatanungin there's no oh, much kung ngayon tinatanong ko Kuya Lev I mean I mean on my perspective ah, not oh, speaking oh, 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 on behalf oh, 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 of the whole Uh, Athenian community or any mm-hmm. organ, any uh, private school, private pero from my oh. perspective, there's no such difference. There's no mm-hmm. big difference in terms of academics. Kasi, uh-huh. ano naman eh, same yung curriculum, it Correct. may differ on the different uh, parang tools on how you do it. Mm-hmm. Maka mas advance yung mga tools or yung mga equipments uh, in Ateneo other than other schools kasi mas ano naman, aminin naman natin na mas capable Oo. yung mga nag-aaral sa Ateneo and so. Pero, in terms of the relationship na nabuo, mm-hmm. parang I must say na the people from the public schools or the state, state universities, universities uh, to correct that one, they are very much open to getting to know people from the private uh, universities. Kasi, mm-hmm. Parang sabi ko nga kanina, hindi siya naging difficult on my end to adjust uh-huh, kasi uh-huh. Uh, knowing Ateneo culture, yung mga tao correct, dyan, correct. elitist and all. Parang sabi ko, oh my God, uh, I will deal with different personalities, mm-hmm. different mm-hmm. type of people na parang baka ako yung mahirapan na hindi ko rin mapanagumpayan kung ano yung gusto ko or kung ano yung inisip ko that time to represent the organization, the local organization. Okay. May follow-up may follow question ako, Kuya Lev, before I proceed to, yes. to Bondry. <laughs> Kasi yun, yung time niya siguro or nung, kahit naman siguro ngayon, may, nagkaroon ko ba ng perspective na pagka State University Jologs yung mga yan? Honestly speaking, kasi may mga ganong term eh, pagka State University, eh Jologs yan, parang iba kami. Sabi mo kanina, elit, elit, elitista. Nagkaroon ko ba ng definition or mentalidad na pagka State University, eh ganun sila, ganun yung paningin? Uh, ako, uh, well, ako ah, kasi uh, graduate naman ako ng public high school. Mm-hmm. So, alam ko yung parang may ganong thinking nga na may 
magpaka jologs or or whatsoever. So hindi siya bago sa akin. So and even uh, <laughs> kinakain ni ko yan din. Lang din kay ano sir. Uh, uh, siguro i-share ko na lang din yung experience nung naging BOD ko for two years si Amor Castillo. Hi mm-hmm. Amor, shout out to you. Actually, siya yung isa sa mga ano, isa siya doon sa private from grade school to high school to college. Mm-hmm. Parang nung una, kinap- kabado siya. Kabado siya on how she will approach the different types of people and all. Correct. Pero apparently, in the long run, actually after, I think after ng, kasi di ba GA tapos team building, mm-hmm. after the team building, mm-hmm. sobrang at ease niya na. So, parang for me, hindi siya ganon kahirap. Ang nangyari ba, Kuya Lem, the state university students help you actually to open, magkaroon ng openness? Yes. Yep. So, so actually, sila yung tumulong, actually uh, tumulong. Yep. Being in ISEP or being a member of ISEP actually help us reach out to different people din. Parang dinevelop nila yung sarili namin na uh, hindi kami maging clickish or maging kami-kami lang yung magkakasama. Correct. My correct, part correct. doon na minsan nga sila pa yung mag approach sa amin. Tapos mm-hmm. eventually, magiging two-way na siya na uh, ako yung mag approach sa kanila okay. or sila yung mag approach sa akin. Na, na ganun talaga yung relationship na na-build in the organization. Okay. Hindi siya yung na-set na, hindi siya yung na-set na, ah, kasi private schools to mm-hmm. mga to eh. Nga na parang hindi sila ma-reach or so. Kanyan, let's say si Fausti. Fausti is from Lasal. <laughs> So, parang ano eh, uh, nandun kami sa level na we can uh, we can really bond with the team. Mingle, na actually. Kami. We can mingle. Oh, parang, we cannot, parang hindi namin pwedeng sabihin na we're not part of this organization kasi okay. we are. Okay. How about Kuya Bon? Si Bonri? Uh, bale, ano, talagang sa simula, may stigma talaga. I mean, para sa ako, mm. sa personal, mm. ano, personal opinion ko. Sa, Which kunwari, is true, actually. Oh. Mm, kunwari, PUP, naalala ko nung tatakbo ko nun, sila yung nagsunog ng, ano, ng, <laughs> ng silya. Basta, oh. I mean, sa mga, hindi naman yun, hindi ko nilalahat, hindi ko nila red tag o whatsoever, pero, ang kasi inaano ko. Kasi may tatak talaga, pagka mm-hmm. ganito, ganito. Diba? Yun. So, sabi, sabi ko, kasi, syempre, papasok ka, external yan, uh, it's a national org. So, ang laban nandun kasi yung leadership, kung paano mo i-handle yung isang org, diba? Mm-hmm. So, sabi ko, baka magkaroon problema if magkakaroon ng bangga with a PUP student or leader din. Or ganun din, same with those with PUP. Kasi iba-iba talaga yung platform, iba yung kinalakihan. Mm-hmm. Pero, yun nga, pag, to, like kay Kuya Lem, no, pagpasok ko dun, masasabi ko na, We're all different, but the same. O, di ba labo? Kasi, uh, di ba labo? I mean, we're, we're all different, unique in ano in a way na uh, ang dami ko nalutunan sa kanila. Di ba? Pa, pa, marami, marami ka nalang matutunan na para, ah, ganito sa amin, ganyan, ganyan, ganyan. Ganun din. So, somehow, yung platform ng ISEP is, di ba sabi, uh, mahirap kasi, no, kapag, kunwari, sa mga responsibility ng, ng bilang chairman ng ISEP is, i-involve lahat. Eh, di ba may private nga, may hindi. So, yeah. isa rin siguro mahirap sa, sa kunwari, sa Adamson, ay mahirap yung permit paglalabas. Unlike kay, sa mga state yun na, ah, mabilis lang naman yan eh, ganyan, kasi budget naman namin, gano'n. So, may mga, may mga gano'n, de- depende sa sitwasyon. So, gano'n siya, gano'n yung nangyari. So, ang dami ko natunan, no? ang dami ko natunan na doon mo ma, mas na-build yung ano ba, kumbaga ba yung compassion ko sa mga tao no to reach for okay. them na ano ba yung problema no mas patututo kang makinig sa kanila ano ba yung meron sa inyo baka pwedeng i-share sa akin so yun yun yung na ano ko so kung tatawin ko may difference meron meron talaga at yun yung at yun yung gusto ko sa ice everyone can answer maybe in medyo fast answer lang uh, maybe one minute for everyone uh, one minute for everyone to answer this ano yung unforgettable experience sa MSC or EMMSC Chris unforgettable ah experience mo as ano ka na ha? kahit hindi ka pa chairman noon basta nandoon ka na sa community natin sa ISEP syempre yung pag-attendance chur hindi yung buti na lang may office may maayos na si Arjun hindi <laughs> siguro yung ano yung masaya masaya talaga yung bonding mm-hmm. kahit sino talaga ah, kahit sino parang parang hindi kami galing sa iba't ibang ano, iba't ibang school, gano'n. Mm-hmm. Sobrang saya lang na tipong, minsan nga, di ba, nag-overnight tayo sa kung saan-saan. Oh, oh, oh. Ganun, para lang ma-extend yung bonding natin. Mm-hmm. Yun siguro talaga, 
uh, madam, madami talaga tayong nakilala and um, parang naka-adjust tayo sa isa't isa. Isa, yung correct. Ugali. And of course, marami ka rin natutunan based dun sa mga experience, mm-hmm. sa kwentuhan. Mga Kwento. How about Kuya Bon? Ano yung unforgettable experience mo nung last MSC ka na? Uh, ako, ano, yung Secretary General pa lang ako ni Za. Yung, mm-hmm. yung event ng ra- fun run. Kasi isa okay. sa mga reason bakit naman ako tumakbo sa ISF is inclusivity talaga. I mean, parang sinasabi nga nila, bakit yung ISF pang ano lang, pang magaganda lang for Mr. Mi- or mga sports lang or nakikita kailang pag ano lang, general assembly lang, may bayad pa, ganun. So parang ganun. So sabi ko, bakit hindi natin i-wrap up at the end of the, se- of the, end of the school year na may isa pang event na na invited lahat, hindi lang selected group of people. So, summary sa so bakit ko siya hindi makakalimutan kasi ako yung project head nun. At ako talaga yung literal naglakad na nagkaroon ng pa ng problema doon sa mga singlet, yung mga time pa na inahabla ko pa yung inahawal ko pa sa tanay, pinapabarangay ko yung gumawa ng singlet. Is, yung mga ganun. Uh, Bon, is this the first uh, the first fun run? Fun, fun run, oh, yeah. yeah. First fun so, run. talagang pinush ko talaga siya. So, dahil gusto ko mapush, gusto ko matuloy, kahit nahihirapan na ako, to be honest, umaabsent na ako sa mga klase ko. <laughs> So kasi pa gusto inahabol ko inahabol ko yung gumawa ng singlet eh kasi 10k na na ano eh na, na talagang sina sa pwedeng sabihin dito. O sa ganoon. So maraming problema at marami rin man ako natutunan. So isa sa mga ano sa mga feel ko unforgettable experience ko yung fan run. Yung fan run. Okay. Bago tayo pumunta doon sa dalawang EMMSC, pinakahuli ko doon sa MSC si Engel. Si Engel. Ano yung most unforgettable mo? Siguro sir yung ano ng treasure ako nung kay Kevin. Tapos, okay. GA nun. Tapos, ako event head. <laughs> Tapos, tawag dito, wala na yung mga participants sa, sa GA nun. Kami, tipong kami-kami na lang. Parang nagdi-debriefing. Mm-hmm. Usap-usap. Tapos, ewan ko, ba't ako umiyak nun? <laughs> kasi feel ko, na-pressure ako nun. Kasi tawag dito, sa pera, parang may hindi nagtatali. Pero hindi naman ganun kalaki. Tapos, nasa isip ko pa, nababalik ba ng office? Tapos, lahat ng officers, mga as executive nandun. Tapos iniisip ko kasi na baka gisahin ako na tanungin bakit nagkulang, ganito, ganyan. So, yun. Tapos, yung pinaka unang experience ko naman nun sa ISF is yung team building naman nila at ESA. Okay. Na dun ko su- super na experience na tipong sa bus pa lang Sobrang sakit na lang pang ako sa kakatawa. Kakatawa. Like, seryoso. Tapos, as in, kahit um, dahil wala ata kami participants dun from PUP. Tapos, as in, wala akong kakilala dun na film mong dalong ka talaga. Na, bas pa lang yun ah. Papunta pa lang. Nasakit na lang pang ako. Ganun. Ayun. Okay. Thank you, Engel. Uh, doon tayo sa dalawang EMMSC. Kasi ito yung medyo senior tsaka next senior. <laughs> na, si Kuya Dog tsaka si Kuya Dog. So, si Kuya Dong muna, ano yung pinaka-most unforgettable experience mo nung nakapasok ka na dito sa ISEC? Yung ano, napaos ako nung leadership training seminar. Yun yung, ano eh, kumbaga exiting point na ng mga officers, di ba? Nag-transition ng new, ano, new mm. elected officers. So, that time talaga, yun yung pinaka-stressful pero uh, very worth it na nangyari na event para sa akin nung batch na yun kasi nung LTS yun yung maikli lang din eh two days lang siya first na two days na nag leadership training okay yeah, wala talaga akong bosses nung first day as in paus ako dahil talagang iyak at ano iyak at stress hindi makakain di ba every event ganun naman lang hmm. so yun yung time na first and last ko until now yun talaga yung time na wala akong hindi mo makakalimutan hindi ko po siya makakalimutan kasi yun lang yung nakapagpapao sa akin sa dami ng events ng ISEP na at na sinalian ko nung mula nung BOD ako hanggang sa naging officer ako na kahit walang tulog, walang okay. kain ng maayos, asin pagod, doon lang ako na nadali na, na maos ako. Pero very worth it kasi talagang alam ko kayo yung behind nung surprise day na nangyari doon that time. Yan. O, naalala ko nun eh, tumakbo si Criselda sa harap, hinawakan kamay ko, tapos binuhat na ako ni Tata. E, Tata is from UPHSD. Ayan. Yan, yun, may okay. surprise sila na tribute for the, no? isang din yun. Yun yung sumunod, kasi kadugtong siya eh. That, okay. Thank yeah, you, Kuya Dong. Lem, isa lang. Isa lang. Yung maikling, maikling, alam ko maraming unforgettable. Eh. Isa lang, isa lang. Hindi, <laughs> siguro for me, the most unforgettable experience I had was during the LTS din. Yung LTS na kami yung batch. 
Kasi sabi mm-hmm. ko ka kanina, that's the LTS na nag-e-election or magsa-start na kami ng election when we receive the memo from the national organization okay. na kailangan i-separate si Manila at si QC. So, parang nandun kami sa moment na after the deliberation of the applicants or those who are running for or gunning for an, a position in the organization. Correct. Tapos, I need to say to them na ah guys, sorry, hindi ka pwede tumakbo as chairman. Hindi ka pwede tumakbo as different or uh, as an officer in Manila student chapter kasi isi-separate na kayo. Parang nandun ako sa moment na nilalaban ko pa sa kanila the day before, nilalaban ko pa sa national na baka pwede natin siyang i-implement the year after. Pero that moment na uh, mag-election na talaga, as in start na ng election, natapos namin ng deliberation, ng panel interview and all, doon ako nakatanggap ng email na no. It's a no. Kailangan yung i- kailangan i-segregate na as early as then. So, parang for me, it's so heavy kasi I was there when the different candidates were formed. Kasi mm-hmm. during my term yun eh, na parang nakita ko na eto si Chris. Si Chris kasi yung nanalo na chairman after mm. uh, si Chris, nandyan din si Forms, na parang I'm thinking na they are technically, they are very capable of handling the organization. Correct. It's just so, meron, that. Meron ka na kasi parang inaay para sa mga oh, bagong position oh, na to. Meron mga... actually parang ano eh, in a sense, meron akong line up okay. na, na parang gusto kong maging next na organization Correct. on that. Ano nun. Pero it just so happened na during that moment na mag election na biglang okay. sinabi na no, hindi pwede. So that's really memorable on my end kasi hirap na hirap akong iparating sa kanila or sabihin sa kanila in a way na hindi mm-hmm. madidiscourage yung different, yung mga okay. uh, representatives from the QC chapter. So nandyan sila NEU, sila Ateneo, mm-hmm. TIPQC, mm-hmm. uh, even sila Shena College, mm-hmm. Taita, URS Moro. So parang mm-hmm. ganun na nandun ako sa moment na ang hirap pero okay. we need to do it for the organization. So na- actually, lahat naman tayo naging ano lang eh. Uh, mm-hmm. Kapag heavy heart actually yung desisyon na nangyari na yun, talagang uh, pinagmitingan natin yan. But yes. we need to move on, ganun talaga, that's life. But right now, naging masaya naman ang mga naging sitwasyon, talagang everything fall into places. So before we wrap up itong sa... Uh, interview na to. I would like to ask everyone, pinaka natutunan nyo sa maging part ng ICEP family, ICEP, especially Manila, ICEP family, and then, could you provide or could you give to our viewers inspirational message as part nitong ICEP MSC or EMMSC family? So, start ako sa ladies first kay, kay, kay Ate Chris. Um, natutunan ko Mm-hmm. Siguro natutunan ko ano, you have to consider din yung mga uh, expectation, reaction and um comment nung mm-hmm. nasa buong team talaga para magawa nyo ng maayos yung um gusto nyong mangyari or yung ginagawa nyong project. Kasi um kasi 'di ba sa isang sa isang organization naman since um team kayo dapat lahat lahat kaya mong uh, i-consider yung mga opinions ng bawat mm-hmm. isa. Ayun lang. Kasi nung time na yon siguro nung sa amin, medyo parang nasabay kasi talaga yung uh, family problem tsaka yung pagiging uh, chairman mm-hmm. ko kaya medyo nagka-problema kami that time. Okay. Ayun yung naging mahirap siguro sa akin. Kaya medyo parang ang since malayo yung office sa akin, tsaka mm. mas malapit doon si Ken yon Mas madalas si Ken talaga yung nandun. Though, hindi ako nakakahingi ng update, mga ganon. Kaya medyo hindi naging maayos, siguro. So, okay. yun lang siguro. Talagang dapat every day or lalo na kapag may, may project kayo na ginagawa, dapat lagi ka mm. talagang hands-on. Okay. Tapos lagi kang nangihingi ng update. Um, naniniwala kasi ako yung lagi kong ano yon yung motto ko is um, extraordinary people are just ordinary people with an extraordinary determination. So, mm-hmm. if ever na may goal ka, you have to be uh, determined talaga oh, yeah. sa gusto mong mangyari para mag- magawa mo yung gusto mong gawin. So, yeah. Okay, thank you Ate Chris. Napakaganda ng kanyang me- message. 
so the next is yung pinaka senior si Kuya Dong. Uh, short lang Kuya Dong. Ano yung natutunan mo? Lesson learned dun sa part ng pagiging family natin sa ISEP MSC or ISEP Manila uh, overall. At the same time, uh, could you provide inspirational message mm-hmm. dun sa mga young 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 leaders natin? Uh, be professional. Yun na ing ano professional ka kung paano ka makipag-usap okay. sa lahat ng mga taong uh, nakasalamuha mo kasi katulad nga na napag-usapan yung different schools, 'di ba? At saka different uh, people lalo na sa mga uh, budgeting ganyan at saka sa iba pang activities na i-coordinate mo. So maging professional ka sa lahat ng ginagawa mo, may mga personal man tayo na na na-encounter, personal mm-hmm. tayo na attack pero let's be professional pa rin in front of the people at na uh, kasi hindi lang naman yung pangalan mo yung dinadala mo hindi lang din pangalan ng school mo pero pangalan mm-hmm. ng ISEP yung pangal um, napakaganda kasi ng family ng ISEP eh. as in talagang kung pumasok ka talaga sa as uh, yung goal mo is talagang gusto mong makilala yung yung organization as in talagang worth it siya and yung ma advice ko naman is okay mm-hmm. matatakot kay matatakot to explore the the ISEP or yung yung ano mo yung course mo na meron pa lang ganitong organization na pwedeng tumulong sa iyo kasi napakalaking tulong sa akin nung organization hindi lamang doon sa um, sa pag-aaral ko pati na rin yung pakikipag-socialize ko kasi yung yung na-break yung stigma na na ay pag narinig mo UST FEU Ateneo uh, elite parang ganun yung dati may pag Pero once na ma-encounter mo sila, um, parang, uh, hindi parang eh, pala, sorry, um, mababago yung, ano mo, yung pananaw mo. Actually, sa isip ko na yung perspective mo dun sa mga tao, kasi dun na bago yung, ano ko, yung tingin ko sa mga tao. Kasi actually ngayon, hindi ko na nga alam kung, hindi ko na alam, parang disregard na sa akin kung anong school sila. Basta ang alam ko sila, kaibigan ko sila, at the same time, parang, ano sila, um, mapap, parang, trustworthy sila in terms of professionalism may, may malalaman basta ISEP yan basta uh, ISEP yan basta ISEP o oh yun basta nasa ISEP siya wala hindi hindi nagmamatter kung saan school ka kasi lahat ano eh equal footage eh uh, equal ano sila level ng ano kami ng kumpa, ano yung standing natin dito sa okay. sa organization so yun po um, wag ba takot sa maging professional thank you po And then, kay Engelbert, ano lang, uh, lesson learned sa pagiging part natin ng family ng ISEP. At the same time, could you give some advice dun sa mga young uh, generation leader natin? Siguro sir, yung lesson learned is kinuha ko sa ISEP nung hmm. sa stay ko. Um, there's always a two sides uh, story. Okay. So, and then, uh, you'll jump to conclusion again. Mas okay na kunin mo din side ng isa. Kasi baka may pinanghugutan siya or mm-hmm. kung bakit yung nagawa yun or kung bakit yung nasabi yun. And uh, try to be as much as understanding as you can. Tapos be the bigger person palagi. Ikaw, kung mm-hmm. di kayang intindihin ng kausap mo yung situation, mm-hmm. ikaw na lang intindi. Mm-hmm. Tapos, for message naman sa mga young leaders sa uh, uh, nakikinig, Um, isa na mag-get din ni Kuya Dong, um, don't be afraid to try new things. Kasi malay mo, dun mo pala mas madi-discover yung sarili mo. Aside from self-growth, andyan din yung ibang tao mong uh, makikilala na pwede mo rin makasama hanggang for the following years sa industry or sa school or if you need mm-hmm. anything. Well, gamit na gamit yung connection size. Tapos, okay. um, when in doubt, Um, as long as may isang tao na iniwala sa'yo, push lang. Tapos, ayun, sarili mo na lang din naman tutulong sa'yo. So, push lang sa sarili palagi. Ayun. Okay. Thank you, Engel. And then, muna tayo sa dalawang private uh, university. Start muna ako kay Kuya Lem. Uh, siguro, one lesson or uh, mm-hmm. that would be very important is you need to be open. Open okay. in a sense of willing kang mag-share at willing ka rin umaccept ng different perspective of different people. Kasi if you are close-minded at hindi mo iniisip at laging sarili mo lang yung iniisip mo, it's not providing service to others. And in relation to that one, yung message that I want to share or uh, parang thinking that I want to uh, share to our viewers as well is 
Mm-hmm. Uh, very Athenian nga eh. Parang, uh, in order to build yourself, you need to also uh, be a man or woman for others. So, nandun din yung idea of always be willing to provide service. Kasi, this is not just service to the organization or to yourself or to the institution, but also to those outside. So, kaya nga, as early as now, na sa student organization pa lang, meron na tayo mga outreach program, meron na tayo mga fun run, and uh, these are all, ano eh, these are all activities that mm-hmm. tackle different issues din in the society na gusto natin magkaroon tayo ng stand. And in that regard, we want to be of service to the other people or to the other groups para din, ano, para din ma-voice out din nila na meron palang willing to provide that service and as well as I can also give uh, my parang my two cents or my uh, Actually, capability, two way, two. Uh, capability in providing service to others. So, mm-hmm. yun. Okay, thank you, Kuya Lem. How about Bon? Ako yung na, natutunan ko personally nung ano pa ako, chairman ako na ASAP is una, uh, uh, you cannot please everyone, no? Hindi mo talaga mapiplease, no? So, ko Uh, may mga tao talaga sa salunga sa iyo uh, mm-hmm. at ang magagawa mo na lang is sa stick magsistick ka doon sa paniniwala mo pero sa amo you have to consider yourself na public figure ka o artista hindi i mean <gasps> ano which eh, is true actually oh, oh. Diba, eh, any galaw mo pupunahan niya so tama nga naman oh. you cannot uh, you cannot please everyone pero any galaw mo may mapupunat mapupunas oh. sa iyo diba you which is monitor, tama, actually oh. Exactly, di ba? Kasi you're not, sabi nga nila Kuya Dong, na you're not just representing yourself, eh. di ba? Nirepresent mo yung school mo, even yung ISEP. So, which is tama mm-hmm. naman. So, yun yung mga natutunan ko doon sa ISEP. Tapos yung message ko message, oh. sa mga younger generations na always have a plan, uh, plan B to Z. No, uh, I mean, l- laging may, ano, no, lala, options. Ano yan? Uh, uh, options. Hindi pwede na magsika lang sa plan A, B, or C. Dapat kung mas maraming option, mas marami, mas maganda, mas ano, para kasi as a student leader, yun lang naman yung gusto mangyari, maging successful yung event mo. Maging success, successful yung kung ano man yung gusto mangyari. So, para maging successful yun, kailangan, alam mo na kagad ano yung mga negative na papasok. No? Hindi naman na pagiging pessimistic, pero sa amo, kailangan na-anticipate mo na yung mga bagay-bagay hmm. na yun. So, ayun, ano, yun yung ano. And with that, ako yung lubusan ako pasalamat kasama ang in behalf of actually ISEP Manila. Uh, we are so thankful for rendering your precious moments uh, in this interview. Uh, actually, our objective a while ago in this interview is to encourage, to motivate the young leaders. Kasi yung iba, especially in this time of pandemic, nakakaroon sila ng doubtfulness sa sarili nila. So uh, sharing your experience and your thoughts, actually, uh, it will help them to motivate, to relieve, actually, ulit, para to relieve their spirit once more. to become a part of this organization. And then, before we close, so meron akong ano, uh, short, very short lang, maybe two to each. Fast to, hindi, hindi naman siya <laughs> censored. <laughs> Actually, ba- ba- bawal, baka, okay. MT, uh, baka may MTRCB tayo. So, bawal yun. So, si Criselda, before siya kinasal, nakikita ko yung mga post niya sa Facebook. So, she's so adventurous. So, yung tanong ko kay Chris, swimming or diving? Iba yung swimming, ha? Kasi shallow lang yung swimming, eh. Tapos diving talaga all throughout. Diving. So, diving. Why? Mas marami kang makikita kapag malalim. <laughs> okay. Nasa napakalalim. Nasagot ni uh, Ate Chris. And then, kay Kuya Dong, no sleep or no food? No sleep. <laughs> no sleep. <laughs> okay. Talaga, kay, kay, kay you, how many hours? Na no sleep kayo mo. Pinakamatagal ko yung 24. <laughs> oh, alright. No. How about oh, kay, bon, kay Bonri? Kasi recently naging active uh, ka sa IG. Kasi before talagang uh, uh, active ka sa Facebook. Uh, uh, IG or FB? Uh, IG. IG. Why? Talaga. Kasi Why? visual akong tao. Eh. Maski sa pag-solve ko ng mga competitions, visual talaga ako. So, ayoko nung less mga words. So, medyo hindi na ako na ano, sa FB. Mm-hmm. Okay. And then kay Engel naman, Si sa likod behind his uh, behind his uh, is in, in his room actually meron siyang collection ng Funko Funko Pop. Among those collections, sino yung pinaka-paborito mo na 
cartoon character? Um, so far ito, sir. Si Loki. Si Loki. Bakit? Ano siya eh? Tawag dito, lagi siya misunderstood. Mm-hmm. Tapos, um, ang cool niya kasi ng powers niya. May pagka-sorcerer na wizard na medyo mischievous. Okay. So, okay. Si Loki. Kay si Kuya lang, during LTS, tapos may mga, ano tayo, team building. <laughs> may mga physical yan, tsaka mga challenges. <laughs> Meron pa... Especially for food, masyado kang susi eh. <laughs> susi. So kung pabibiliin ka, ito talaga yung natitira na lang. Mayonnaise or ketchup? Oh my God. Hindi ko alam. Kasi you have to lang. choose one. <laughs> uh, pwede bang i-mix? Pwede naman, pero you have to choose one. Piling ko ketchup. Bakit? Well, kasi pinatry na din nila sa akin yung bibing ka na may ketchup. At saka ayaw ko kasi talaga ng amoy ng mayonnaise. Uh-huh. Pero yun, that's true ah. Pinatry nila sa akin yung challenge na kailangan ko kainin yung bibingka with ketchup. Pero ang ginawa kasi nila nun, bonot. Apparently, gumawa sila ng bonotan na specifically for me. Na ang mabubunot ko lang is bibingka with ketchup. Uh-huh. Uh-huh. So, uh-huh. Yeah, May totoo yan, yeah, sir. May totoo yun. <laughs> <laughs> okay. So yun yung pinaka, ano mo talaga, aayawan mo talaga is mayonnaise. <laughs> yeah. Okay, so yung, yung last set ko ng uh, uh, fast, no? kay Kuya Dong. Kasi he's working for the family and also to earn money. So kung papipiliin kita ngayon, one million or color orange ng lahat ng collection? One million? <laughs> <laughs> Bibili ako ng, ng orange collection. <laughs> okay, tapos ka. Wise answer. Salamat Kuya Dong. And then kay, kay Bondri. Si Bondri kasi laking FEU tsaka nakapagturo naman ako sa FEU. Uh-uh. So may Hepa Lane, di ba? Sa Hepa Lane. Uh-uh. So also yan, siguro naman nakapag-try ka ng Hepa uh-huh. Lane. So yung tanong ko, related sa Hepa Lane. So Hepa Lane or Starbucks? Hepa Lane. Hepa Lane talaga. Uh-huh. Hepa so Lane. among the Hepa Lane uh, cuisine, talagang cuisine uh-huh. yung ginamit ko ha. <laughs> among the Hepa Lane cuisine, ano yung pinakagusto mo doon? <laughs> yung pang kanta na maitlog. Yan <laughs> talaga. Yun, so yung pinaka-favorite ko so far. Okay. So si Criselda kasi nga sabi ko nga kanina kinasay na ka baby. So kung papipiliin ka Chris, meron kang me time. So yung 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 me time na yun eh para sa iyo talaga. So, kung papipiliin kita ng me time, singing or dancing? Singing. Singing. Ano yung pinaka ano yung may bibigay mo sa amin? Title lang ayako ayako kita ng pakantahin baka ba. <laughs> Magkagulo ang, ang buong barangay. Uh, isang song lang to uh, I, ano tawag dito? I-share sa amin. Siyempre, Sarah Geronimo. Yung sa iyo. Oh. <laughs> so, ano ko yan? Lem. Okay, salamat, Chris. Ito naman, pinaka-last ko doon kay Engelbert. So, si Engelbert, kanina nga, nagkukulay siya ng fan ko, si Loki yung kanyang paborito. And then, mm-hmm. naglalaro din siya ng Pokemon kasama ni Kuya Lem. Mm-hmm. Among the Pokemon characters, sino yung pinaka-gusto mo na gamitin or pinaka-favorite mo ng Pokemon characters. At bakit? Si Gengar ever since. <laughs> si Gengar. Ayun. Kaya pala yung hair natin ni Gengar. <laughs> Ay, hindi okay. naman, sir. Ayun, okay. Ang cute kasi ng smile niya. Tapos, ang creepy din. Yun. Tapos, may shadow-shadow na ability po siya. Okay. okay. So, salamat, Engelbert. Uh, kay Bondri, tapos na tayo ng two. Tapos mm-hmm. tayo ng tukay Criselda, tapos tayo ng tukay Engelbert, tapos tayo ng tukay Kuya Lindon. Ito yung kay, kay Lam- Kuya Lem, kasi inintroduce ko naman kanina. Anong mas gusto mo, February 20 or March 20? Uh, feeling ko yung Feb pa rin. I will still stick to the original, yung Feb 20. So yung mga nakakapanood nito, ang birthday ni actually ni Kuya Lem is dalawa talaga sina celebrate niya. Mm-hmm. But you celebrate both dates. Yeah. Pero with the family and close friends, yung Feb ang sinicelebrate ko. Kasi yung, for me, yung March, that's just on the legal side. So, mm-hmm. ayun nga, pagka may nagtatanong sa akin, ang hirap mag-decide kung ilang taon na ako yung between ng Feb 20 tsaka March mm-hmm. 20. Kasi kung hindi nila alam yung story, hindi nila ano, maguguluan sila. Okay. So, so mara- maraming salamat, Kuya Len. So, shout out na lang sa mga manonood natin sa mga gusto nyong batiin. Uh, set mo na ako kay Bon. Baka meron kang gusto i-shout out. 
maliban kay yung sinabi ko kanina, hindi, joke lang. <laughs> Ay, hindi, wala naman. Uh, wala, sa mga ka-officer ko yan. So, shout out yan. Kala doon sa Kala Rovers, yun, uh, sino ba? Sila Shea, sila Engel, ayan, sila si Annabel, sino pa? Sila Darwin, yan. Shout out, shout out. Sino, may, may nakalimutan mo ba ako? Si PB, si PB, yan. Oh, shout out. So, yun lang naman, yun lang naman. Okay, salamat, boy. Shout out kay Chris. Sino gusto mo i-shout out? Maliban kay, uh, kay Dennis. <laughs> Yeah, syempre sa mga ka-batch ko tsaka ka, ano ko sa ISEP MSC 1213 first MSC <laughs> na mm. ano ISEP so si Ken si Chof si Cherry si Wally si Gerald si Pings si Nikki si Robert <laughs> ayan si Janice yan hello hello at saka syempre Ate Merly miss ka na namin oh, malapit na birthday ni Ate Merly yes. birthday, birthday siya. thank you Criselda how about Engel shout out tayo unang una po sa nanay ko po or least na na ako joke <laughs> <laughs> Ayun. Um, Siyempre yung mga kabatch ko. Sila, Feb, si Kenneth, si Arjo, si Maynard, si Vane, si Ayana, si Jav. Sino po ba? <laughs> si Bernie, si Rex, saka si Coral. Ayun. Tapos yung mga BODs namin noon. Naalala pa namin. Ayun. Um, yun lang po. Thank you, Engelbert. So, ibigay na natin yung sa pinaka-senior yung huli kasi siya yung mas maraming naging kakilala. So, Eh, shout out, Kuya Lem. Uh, Siyempre, hello dun sa mga ka-officers and sa mga ka-BOD ko. Namimiss ko na kayo, especially my executive officers. Fausti, Zenry, si Zen na nasa UAE na, mm-hmm. si Rog, uh, si Kia, si Kia na sobrang dalang din magpakita. And the rest, si Faa, si JP, si uh, Michael, si ano si Aaron, uh, si Kim. Ah, si Kim pala kay Lindon ko pala kasama si Kim. So, ayan. So, in syempre, of course, our uh, dearest mother and father from Isaac. So, medyo sila Ma'am Be, sila Ma'am Arsol, uh, and the rest ng mga professionals who guided us all throughout the Meron pa. Day. Baka meron ko nakalimutan isa pa. <laughs> Basta lahat na lang sila, sir, para ano, para... Okay. Para safe. Okay. Si Kuya Dong yung ating most senior dito. So, Kuya Dong, any shout-out? Oo. Oh, Obet. Ayan. <laughs> shout-out kay Obet. Ayan. <laughs> Siyempre oh sa mga God. officers ko. Oo, oh, Obet. Diba? Ano natin yan? Namimiss na natin yan. Yung mga, ano, yung mga group of, ano, soups, uh, bags, and bullies. Ayan. Yan. Yeah. Yung sa, ano namin, sa executive officers ng batch ko. Yan. Tapos yung mga naging, ano, batin ko din yung mga naging unang kaklose ko sa BOD nun nag-BOD ako. Si Maye, si Anna, FEU, si Maye from Adamson, si EMMSC pa. Ayan, tapos si Insan, yan yung naging super close ko. Si si Jeff De Los Santos from USD. Tapos, tapos syempre yung mga magulang sa, ay, mga taga-TUP din si Mami Days from Italy. Yung, mag, ano, yung... parents natin yan. Si Sir Ron, si Ma'am Be, si, uh, si Ma'am Arsol yan. Simula nung umpisa pa lang talaga. Talagang unang tapa ko sa LTS, andun siya. Then, sino pa ba? Si Ate Merly. Namiss ko na si Ate Merly. Shoutout yeah. sa inyo. Yun, natutuwa ako na sa ISA Family Group. Shoutout ako nakikita ko pa yung mga updates. Si mga Manila Family, ang cool nila. As in, kapag na- nakajoin kayo sila... sila survey sila ma'am Poble ay uh, ma'am Poble <laughs> ma'am Joyce ayo ma'am Joy para may pakita si ma'am Ofe at dami ko na dami ko na pala kilala ayun si ma'am Ann si ma'am si ma'am Ann Ann, si ma'am Ann si ma'am Ann di ba parang dati talagang kapag sa ano sa school kinakatakutan sila pero ang cool nila pagdating sa ISEP yan so si ma'am Anna Lynn din yan sila sir Karandang Yan, talagang yung mga anak-anak nila dito sa student chapter, hindi nila nakakalimutan. Okay. So, yun po. Um, tsaka, sarili ko, shoutout ko. Hello, <laughs> dapat ano na ako, kapihan okay. interview. <laughs> okay, maraming maraming salamat dito sa sa interview na kapihan. Pero yung before I close this interview, actually, I'm not sure kung nakasama ko na ata si Engelbert. So, isang 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 tanong ko lang. Ano yung pinaka gusto nyong SB drink, Starbucks? 
Pag nagkakapi tayo, lumalabas tayo, meron tayong extended meeting sa labas. Ano yung pinaka-favorito niyong orderin na SB drink? Start ako kay Kuya Dong. Ano? Greedy cream prop, blended whip. <laughs> Anong size, Kuya Dong? Ano, syempre 20. Libre na sa Ron yun. <laughs> 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 Tapos na yung ano, Manu Pitae, favorite. As always. Okay, Tal- yeah. talaga sinulit mo. Lahat ng pastries, pinapatry ni sa Ron. Okay. Oh, then, kayo. si Kuya Lem. Uh, ako, chocolate chip cream, blended with. Pero yung grande lang. Hindi ko kaya yung beti kasi baka mag-brain freeze na. Okay. And then, si Criselda. Ito, nung na- nakasama ko to sa SB, dito siya nagkwento eh. So, marami, may mga banding, may mga SB yes. banding moments din kami. Ano yung pinaka-favorite mo SB drink, Chris? Caramel macchiato. Caramel macchiato. Yes. Anong size? Siyempre, 20 din. Libre eh. <laughs> Okay. Kaya tayo na nana ba dahil sa libre na yan eh. Then si Bon, ayun, meron din tayong uh, SB moment eh. Uh-huh. Yung pinaka-favorite mo order in Bon. Uh, ako, venti frappuccino na strawberry and cream. Kasi hindi ako nagkakape eh. So alam ko lang, Sir Ron, karama macchiato lagi gusto niya. So... Okay, anong size ba? Sir, venti. Libre nga eh. With, 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 with star pa yun eh para sa, ano, sa planner. Di ba? So, <laughs> Oo oh, nga, yung sticker ng planner. Thank you, Bon. So... I'm not sure, Engel, kung nagkasama tayo ng SB, but still, may mga extended SB meeting eh. Pagka, uh, uh, naging tradisyon na ata. So, ano yung pinaka-SB uh, most uh, ordered drink mo? Ano, sir? Um, dark mo ka frappuccino, tas may raspberry syrup. Mm-hmm. And, Anong size? Siyempre, Venti. <laughs> so, shout out po sa SB. <laughs> Lakas baka mayaman nung with raspberry. Eh. Kaya nga eh. Tatapos Pero Sir Ron, mm. may nakalimutan tayo shout out. Sino? Ang ating favorite ano restaurant, The Chades. <laughs> Hello, oh, mga taga Chades. Mm-hmm, the Chades. Buhay pa siya. Ano huling daan ko last week? Buhay pa siya. Chades. So, actually, actually soon, makakamalik tayo sa Chades. Let's go. Okay, thank okay, you very much sir. for joining our interview. Actually, yung comment ko una is hilarious because talagang una, para ito eh, mini reunion. So, nagbalik tanong kami sa mga naging experience namin. Actually, lahat sila, nakita ko pa paano sila nag-develop for themselves. Actually, professionally also, nakatulong kami sa ISEP uh, Manila, ISEP EMMSC, ISEP MSC to help them actually to explore the world. So, noong una, meron talaga silang hindrances To, to join the organization, nandoon yung part ng shy type. At the same time, yung journey nila na-develop. So, we hope that this young generation, lalong-lalo na ngayon sa recent executive officer ng ISEP MSC, that this chairman, or actually lahat eh, naging family na kami, we band together. Meron nga kami isang chat room, yung usapang may sense. Nung chinecheck ko, yung unang-unang message na, almost 11 years na pala. So, nandoon yung aming bonding moment. Pagka nagkakaroon kami ng problema, konting check up sa bawat isa, we're still here. So, we hope that after another set of years again, so, dadami, mas lalaki itong family namin. At makikita nyo that we inspire everyone for this part ng ISEP MSC. So, maraming maraming salamat. And with that, in our next episode, Actually, nagkaroon ng stigma. So, pag sinabi bang engineer, napunta sa IT, napunta sa telecom, napunta sa broadcasting, napunta sa semiconductor, yung guest natin, tatlong ECE in uniform. So, makikita nyo na, ah, yung ECE pala, hindi lang basta sa ganitong field. But, so, napupunta at they are in uniform. Literally in uniform. Yung guest natin, next episode. So, tatlo po sila. One from BJMP. And the other one is from PNP. And the next one is also from Bureau of Fire. So, we will ask them paano ba sila napunta sa field na to. So, maraming maraming salamat po. See you once again in Kapihan sa ISEP Manila. So, thank you very much, everyone.